Salve acelerados, se você ainda precisava de alguma evidência de que os carros elétricos e eletrificados vão invadir todos os segmentos, eu acho que depois desse vídeo você não vai precisar mais, porque até o Defender está entrando nessa onda de eletrificação, eu estou aqui com o Defender 110 na sua versão híbrido plug-in, exatamente, agora você pode fazer um off-road leve, tipo nesse cenário que eu estou aqui agora, sem emitir nenhum som e nem emitir nenhum poluente também, porque você faria isso só com o motor elétrico que agora trabalha em conjunto com o sistema de propulsão desse, dessa nova versão aqui do Defender que chegou no Brasil recentemente. Então a gente vai conhecer um pouco desse carro aqui nesse vídeo hoje, é, vamos ver se ele é tão capaz de enfrentar os obstáculos off-road quanto as outras versões é, turbo diesel do Defender e para a gente colocar esse carro aí para o seu teste, a gente veio até o Pantanal, no Mato Grosso do Sul, mais especificamente no projeto On Safari, aqui na Fazenda Caimã, para a gente tentar ver se ele desbrava o Pantanal é, tão bem quanto seus irmãos Turbo Diesel. Será? Deixa o like aqui no vídeo se você gosta de Defender, gosta de off-road, todo esse cenário aqui fora de estrada, e se inscreve no canal do Acelerados também, para você não perder nenhum vídeo de carro e moto que a gente publica aqui no YouTube, e também passa lá na Band todo sábado. Bom, vamos começar então falando do Defender p né? Plug-in Hybrid Vehicle. Uh, bom, se você encontrar esse carro na rua, provavelmente você vai ter é, uma, alguma dificuldade para identificar que o Defender que a gente está vendo aqui é o Defender híbrido, porque a única coisa que é, denuncia essa versão, na verdade, é que desse lado direito a gente pode ver que ele tem uma portinhola ali de abastecimento, e ele também tem uma outra portinhola aqui do lado esquerdo também do carro, só que nesse caso da portinha esquerda, a gente vai abrir aqui, ele vai revelar a porta de entrada para eletricidade dessa versão híbrida plug-in, afinal, você pode carregá-lo na sua residência, aqui com corrente alternada, né, normal, de 7 kWh, 11, cerca disso por aí, ou você pode vir aqui, deixa eu ver se eu consigo puxar isso aqui ao vivo para você, pronto, ou a corrente é, direta, que pode ser carregada em até 50 kW de potência, para daí sim você ter 80% de bateria, disponível para você em cerca de 30 minutos. Essa é a carga do Defender Libido que ele pode oferecer para você da sua bateria de 19,2 kWh. Mas fora isso, ó, é o mesmo Defender 110 que a gente já conhece, tem aqui a inscrição Defender, mas veja, ele não tem nenhuma sigla de híbrido, né? não tem nada que denote que ele é um carro híbrido basicamente, a não ser o fato dele ter duas é, portinhas de abastecimento. A diferença que a gente tem em relação a essa versão aqui, as outras, falando de, de gama, de ofertas e tudo mais, é que a versão híbrida, ela só está disponível nessa configuração 110, que é a configuração mais é, alongada dele, né, do Defender, que tem quatro portas, e é disponível só em cinco lugares. O Defender 110 pode ter sete lugares, mas para você contar com a propulsão híbrida, você só consegue o 110 de cinco lugares, ou seja, o Defender é, 90, o Defender 130 e o Defender 110 sete lugares, nenhum desses tem a propulsão híbrida disponível, tá? E que propulsão é essa? Você já deve, deve estar me perguntando, vamos abrir aqui o capô, ver se eu consigo fazer isso ao vivo, uh, vamos ver como é que abre isso aqui, Espera aí, só um instante. Voltei aqui agora com o capô aberto. É, bom, a propulsão híbrida que a gente está falando é de um motor 2.0 turbo de 4 cilindros, a família Ingenium. Só esse motor aqui, a combustão, ele é capaz de gerar 300 cavalos de potência. E aí você está vendo todo o cabeamento laranja que é o que uh, de alta voltagem, né? aquele que você não deveria mexer sem os devidos cuidados, porque este cabeamento todo aqui é o que vai abastecer o conjunto híbrido, porque esse motor 2.0 de 300 cavalos, a gasolina, né? turbo a gasolina, trabalha com o motor elétrico que está instalado ali junto à transmissão, então perto aqui do eixo dianteiro, 
e com uma bateria de 19,2 kWh. E aí esse motor elétrico é capaz de gerar 104 cavalos de potência, então no total nós temos 404 cavalos aqui e 65 kg de torque gerados deste conjunto híbrido do Defender. É, trabalhando com um câmbio automático de oito marchas e, obviamente, tração integral, que é o que faz esse carro ser divertido. Ai, mas eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho com vocês. Uh, bom, esse Defender aqui, ele não tem exatamente concorrentes diretos no mercado. Ele custa 760 mil reais, preço de entrada dessa versão aqui. E nessa faixa dos 700 mil reais por aí, que a gente tem deste carro, ele vai competir com vários SUVs, né? mas nenhum deles vai ter exatamente essa proposta de ter um step aqui atrás para denotar que nós estamos falando de um carro off-road. Né? Uh, mas falando em carros híbridos, a gente, vai, a gente tem aí disponível no mercado, por exemplo, o BMW X5 X-Drive 50e, que aí sim é, é um carro... É um SUV também basicamente de mesmo porte que a gente tem aqui. Vou tirar essas tralhas aqui do, do porta-malas para mostrar já para vocês. Uh, olha, tem essa redinha aqui, que é bem mole. Mas enfim, o BMW também está nessa faixa dos 710 mil reais, 715, por aí. Só que ele tem muito mais potência, são 498 cavalos. Mas eu vou falar mais tanto do X5 quanto outros possíveis é, concorrentes do Defender, mais pra frente quando eu estiver dirigindo, tá? Mas só fica aí na mente que ele tá orbitando mais ou menos aí nessa... Com, com esses outros peixes nesse mar aí de competição dos SUVs de médio, grande porte, enfim, tá? Mas eu vou falar melhor sobre isso, questão de preço e tal, e comparação, mais no final do vídeo quando estiver dirigindo. Vamos falar, mostrar, fazer um geralzão antes daqui do Defender, é o seguinte, 696 litros de capacidade tem esse porta-mala, capacidade declarada, tá? VDA pela Land Rover. A gente tem aqui um botãozinho para baixar a suspensão ou para aumentar a suspensão, o carro está desligado, então você não vai ver nenhum, nada disso acontecendo, mas ó, temos tomada, luz aqui, luz interna também, é um porta-malas maior do que o do X5, maior do que o Mercedes GLE também, uh, do X5 tem, se não me engano, menos de, tem 500 litros de capacidade, então esse aqui é um porta-mala mais generoso e mais modular também, para você aproveitar, tem vários ganchos aqui também, enfim, você pode colocar vários acessórios, a Defender tem essa, essa, essa questão, né? inclusive, é, esqueci de comentar, olha só, curiosidade, né? Defender, tá escrito aqui, vamos fechar o porta-malas que eu já mostrei para vocês, Defender tá escrito aqui, e também tá escrito lá na frente, vamos ver quantos Land Rover a gente consegue encontrar no carro, um Land Rover, ah, aqui na lateral, temos mais um Defender, aqui na frente tem algum Land Rover? Aqui, aqui tem um Land Rover, mas de resto é tudo Defender. Por quê? Porque a essa altura você já deve uh, saber, se não, você tem essa informação agora, a Defender agora é uma marca, né, porque o grupo JLR, que é dona, é Jaguar Land Rover, que é dona de várias marcas, decidiu separar cada marca para ser seu próprio ecossistema. Então a Defender agora é uma marca, não é só um produto, então em tese esse carro se chama só 110, Será que é isso na, na letra fina da lei? <risos> Enfim, Defender 110, Defender agora é uma marca, Range Rover é uma marca, Discovery, outra marca, e Jaguar, outra marca. Então são quatro marcas nesse grupo ao total, não é mais Land Rover que engloba essas três que existiam aqui antes. Bom, vamos continuar nosso geralzão aqui, Vou pegar até uma colinha para falar para vocês os números de dimensões desse carro aqui, são 4,75 metros de comprimento ou 5 metros se a gente contar com o step ali atrás. Uh, 1,70 metro de largura, e 1,96 de altura, esse carro é bem alto mesmo, e são 3 metros de distância entre eixos, que é uma distância entre eixos aí bem generosa para esse carro aqui, para esse porte. Uh, nós temos, de legal para falar, por que esse carro tem toda uma proposta diferenciada, né, de off-road e tudo mais. É, por questões como essa, por exemplo, ó, vão livre do solo, 21, é, quase 22 centímetros, vai, vamos arredondar, 22 centímetros de vão livre do solo, nós temos 30 graus de ângulo de ataque, que é bastante generoso, temos 37 de ângulo de saída, ou seja, para você transpor aí obstáculos mais facilmente, e temos 22 graus de ângulo de transposição, que, enfim, é um ângulo um pouquinho menos generoso, porque ele tem um entre-eixos bem longo esse carro, né? O que é legal dizer também, que ele pode comportar até 900 centímetros 
de uh, travessia, o que seria 900 centímetros? Eu tenho 1,70m, 900 centímetros é mais ou menos aqui, 900 centímetros, oh, 900 milímetros, né? 90 centímetros, mais ou menos até aqui, 1,5m a gente está falando. Enfim, deve ir mais ou menos até aqui. Lá dentro do carro tem uma tela que mostra isso, eu posso mostrar melhor para vocês. Mas ele inclusive tem um sensor, essa câmera aqui serve como um sensor para mostrar o limite até onde você pode ir de travessia, que são esses 90 centímetros. Então todas essas credenciais que a gente tem aqui de off-road desse carro é, são o que tornam ele um, uma escolha mais... Uh, digamos assim, única, né, assim, é uma proposta bem particular em relação aos outros concorrentes, principalmente concorrentes plug-in, como é o caso do X5, que é outra parada, outra pro proposta. Aqui, vamos só dar um giro também para mostrar que as suspensões desse carro são todas pneumáticas, tá? A Defender só vem de Defender com suspensão pneumática, aqui tá com cobertura, não vou conseguir mostrar direito, mas tem a, a torre aqui da suspensão. E essa suspensão pode ser levantada em até 7 centímetros é, na, sua, na sua opção né, de elevação da suspensão, ou até mais 7, caso a eletrônica identifique a possibilidade. Então ele pode ir até 14 centímetros mais alto, mas eu falo isso melhor quando eu estiver dirigindo. Olha aqui, ó, espaço interno, vamos entrar? Ufa! Esse banco está é, é, configurado para eu dirigir, né? Eu tenho 1,70m, mas olha só quanto espaço eu ainda tem aqui. É bastante espaço interno mesmo, tem um teto panorâmico que eu vou abrir já já. As janelinhas, janelinhas clássicas, acho que chama Alpina, se eu não me engano, aqui da Land Rover. Eu tô suando que nem, meu Deus, um leitão, porque aqui tá mais ou menos 70 graus. Olha aqui, entradas USB, eu vejo entradas USB o tempo todo aqui nesse carro, vou mostrar mais ali. Ali na frente tem mais duas, três na verdade. Bastante entrada USB aqui, saída de ar-condicionado, ô oh, glória. Aqui acabamento do banco, ó, tudo revestido de couro. Esse couro perfurado aqui, emborrachado também. Luzes, é um carro bem servido de espaço aqui, ó. Espaço interno para você, Defender. Vamos entrar e deixar isso mais salubre aqui pro querido repórter no Pantanal. A gente liga o carro. Ai meu Deus, e aí a gente consegue respirar um pouco, nossa senhora, é muito quente, eu vou até aumentar o ar-condicionado e vai fazer um ruído aqui, Pera aí que eu já ajusto, deixa eu deixar ele bem na minha cara, saídas de ar-condicionado, a gente vai vendo tudo no flow, deixa eu diminuir aqui, você vem nesse botão ó, de ventilação, 5, 4, acho que 4 tá bom né, pra vocês me ouvirem, e eu continuo mostrando o carro aqui pra vocês, olha só, painel digital, que a gente vem e controla por esses botões aqui, ó. Vamos ver o que ele faz. Só apertar para cima e para baixo. Não faz nada. Mentira aqui, ó. Tinha que apertar o botão no meio, agora sim. A gente vem em painel informativo e consegue, ó, informação do 4x4. A gente tem assistência ao motorista, relógio. Enfim, é um painel digital bem completo. E ele é todo digital, embora a gente só mexa aqui a parte central, basicamente. Mas ele é todo digital. Aqui os comandos do vidro, memorização dos bancos, ó, temos três opções de memória nos bancos, ou seja, você não vai ter problema em achar a sua posição ideal, porque é tudo é, elétrico aqui para você. E isso que é mais legal do carro, olha só, olha o espaço que nós temos aqui de console central para um carro que quer ser off-road, isso aqui é muito bacana, porque olha só, aguinha, água, eu vou tomar já já. Água nesse compartimento que é refrigerado, a gente pode até ó, dar uma potência maior aqui, ó, vamos ver. Ligou, duas luzes, tá potente aqui a sua verdadeira geladeira para você colocar bebidinhas, é, carregador por indução, dois porta-copos, aqui nós temos um estilo double deck, né, que chama, de porta-objeto, ou seja, tem um espaço aqui entre né, no console central, um espaço aqui no meio, aqui embaixo, em outra seção, as entradas USB que eu falei, ó, a entrada USB-C, entrada USB do tipo A, temos aqui até para micro SD, tomada, e olha aqui, mais uma tomadinha USB-C, aqui ó, nesse segundo, nesse porta-objeto flutuante aqui, que é bem legal, tem mais um defender ali, manopla de câmbio, aqui os controles que eu falei do ar-condicionado, e aqui sim, ó, nós temos para subir e baixar a suspensão, Controle de velocidade em descida, é, modo off-road, é, off controle de estabilidade desligado, 
Aqui, é, marcha reduzida, vou falar melhor disso no nosso rolê. O que mais? Aqui, Terrain Response, vamos mostrar aqui em detalhes. Se a gente girar essa, essa rodana aqui, ó. Eita, por que que saiu do, do menu? Vamos clicar de novo. A gente vai, ó. ó tá vendo que tá aparecendo ali as as opções, nós temos oito opções, eu falo melhor disso lá na frente, mas são várias opções de setup para a sua vida fora de estrada, vamos deixar aqui no automático, que é o automático, ele vai lendo tudo para você, essa parte das câmeras é bem legal, eu mostrei isso, eu vou mostrar isso andando, mas acho que não, vou garantir um ângulo bem legal aqui para vocês, olha só, que aquelas câmeras 360, isso ainda impressiona bastante muita gente, porque inclusive ela funciona com o carro rodando, tá? Você pode ficar vendo o carro, essa tela aqui de videogame, se você quiser, o tempo inteiro, com o carro rodando. Olha só quantas, quantas câmeras nós temos aqui. E aí a gente pode vir aqui, ó. Essas são as câmeras on-road. Off-road, a gente vem e tem outras câmeras. Olha o pneu, ó. A câmera do pneu, mostrando onde você tá passando exatamente. E temos o recurso mais legal, mais inventivo, que é o capô. É, invisível, por que, que ele, o capô tá assim, desse jeito agora? Porque o carro tá parado muito tempo, e o que, que ele faz? Para ele ter essa função de capô invisível, ele precisa ver o que tá embaixo do carro. Mas não tem uma câmera ali exatamente embaixo do carro. A câmera da frente, ela vai registrando o que tá aqui na frente, e ela guarda essa informação, essa memória, para projetar o que está embaixo do carro. Ou seja, à medida que a gente for andando com o carro, aí sim ela vai preencher essa imagem com a projeção que ela fez com base naquilo que ela viu na frente, para saber o que está que embaixo do carro, tá? É, eu tenho um isso andando para ficar mais divertido aqui para a gente e tem também essa tela aqui 4x4 que você vai acompanhando todas as informações em tempo real também de inclinação, é, lateral, inclinação é, longitudinal. Uh, Aqui a gente pode ir acompanhando o esterçamento das rodas também, o trabalho de cada suspensão pneumática em tempo real, os diferenciais. Aí tem uma informação sobre o diferencial que eu vou falar lá na frente desse carro aqui, que é uma diferença, né? Para não ser redundante, mas enfim, é uma diferença em relação às outras versões. Mas é isso. Uh, bom, agora que eu estou com a cabeça um pouco mais fria, acho que está na hora da gente começar a dirigir esse carro e ir falando um pouco mais sobre ele, sobre como é que é passar pelo Pantanal de Defender 110 híbrido. Vem comigo nessa. Bom, chegou na parte divertida do vídeo, que é onde a gente vai começar a usar o Defender do jeito que ele deve ser usado mesmo, aqui por essas terras do Caimã Pantanal. A gente está fazendo um percurso aqui para conhecer, é, enfim, essa reserva toda, um percurso com bastante obstáculo off-road, para ir, é, enfim, conhecendo os recursos do carro. Vai ter muito som de rádio aqui, porque eu estou com o guia Chipa do meu lado, que é, faz parte aqui do Caimã Pantanal, um dos guias que, enfim, é, instruem a galera que vem visitar aqui a reserva para conhecer toda a fauna e tudo mais. E também vai ter o rádio do guia do Luiz, que está comandando aí o, o nosso trecho off-road. Agora a gente vai começar passando por uma ponte estreitinha aqui da reserva, em cima de um, de um lago, né? Essa ponte bem estreitinha. Por enquanto não é nenhum desafio off-road. É só mais para mostrar esse visual mesmo, que aqui é legal demais esse lugar. Tem mais de 60 mil campos de futebol, é o tamanho aproximado aqui da reserva toda do On Safari, que fica aqui na Fazenda Caimã. Então, olha só, é legal demais aqui. O Pantanal ainda nem está na sua fase mais alagada ainda, né? Por conta de todo o clima é, aleatório que a gente está tendo esse ano. Mas essa época de chuvas maiores que alagam o Pantanal ainda não chegou. Já era para o Pantanal estar tá mais alagado do que isso, mas... Acabou passando para frente aí essa, essa fase de alagação, alagamento total aqui do Pantanal. Bom, depois daquela ponte, agora sim a gente vai começar um trecho um pouco mais off-road aqui de, dos obstáculos. E a primeira coisa que é, a gente tem que falar sobre a versão híbrida do Defender, que é diferente em relação às outras, né, a, em relação ao turbo diesel, é que esse carro aqui não tem bloqueio diferencial traseiro. Então, entre a versão é, diesel e essa híbrida, a gente só tem essa diferença mecânica e técnica de recurso off-road mesmo, né? Porque não tem nenhuma, é, não tem nenhum impedimento 
técnico, assim, que não, esse carro não poderia ter bloqueio de diferencial traseiro por conta do sistema híbrido, isso não tem nada a ver, é só uma questão de escolha mesmo da Defender, né? que optou por não colocar essa configuração nesse carro aqui nessa versão. Mas mesmo assim, ele tem controle de tração, estabilidade, ABS, enfim, ele tem todo o módulo eletrônico que ele pode fazer a função de um bloqueio, se for necessário, caso a roda traseira esteja no alto e outro no chão, enfim, para distribuir melhor o torque entre as rodas do eixo traseiro, mas não tem um bloqueio propriamente dito mecânico que nem nas outras versões. Essa é a única diferença. É, em relação às outras versões, é, essa aqui tem os mesmos recursos, então a gente está falando do Terrain Response 2, que é todas as configurações eletrônicas que esse carro tem de, enfim, para escolher modos de condução de areia, modo de condução lama, é, pedras, enfim, tem todas aquelas é, configurações já pré-setadas para você de off-road, que vão trabalhando ali na questão tanto do câmbio, é, enfim, acelerador, tração, diferencial central, que daí sim, esse carro tem bloqueio diferencial central, que é igual aos outros, uh, mas enfim, vai trabalhando todos essas, essas, esses recursos, né, esses elementos, à medida que você vai selecionando a sua opção aí no Terrain Response, ou você pode colocar no automático mesmo, e aí o módulo eletrônico vai entendendo em tempo real onde você está e vai ajustando conforme a sua necessidade. E aí uma coisa que é legal acompanhar nesse carro, é, deve estar... Tá aparecendo alguma imagem que eu devo ter conseguido fazer, enfim, é, é porque ele tem um menu aqui que chama 4x4, que dá para você acompanhar em tempo real mesmo, como tá, qual é o comportamento da parte de baixo do carro, então a gente tem cada, um, um desenho, né, um gráfico aqui, digamos assim, para cada suspensão, lembrando que esse carro tem suspensão pneumática, todos os Defender vêm com suspensão pneumática aqui no Brasil, então a gente pode acompanhar quanto ela está sendo é, comprimida ou não, enfim, cada roda individualmente nessa tela, ela, é, inclusive esse, a versão híbrida também tem a opção de elevar o carro, né, elevar a suspensão ou diminuir, a gente pode elevar a suspensão por meio desse botão aqui no console central em até 7 centímetros, mas o carro ainda pode adicionar mais 7 centímetros de elevação caso seja necessário por causa de algum obstáculo, mas esses 7 centímetros extras, eles só são liberados pelo, pela, pelo módulo eletrônico do carro mesmo. Quando você aperta esse botão, ele sobe 7 centímetros só, mas ainda tem uma 7 extra se o carro entender que é necessário, você não pode escolher isso. Então no total ele pode aumentar até 14 centímetros a altura do carro é, com essa função de suspensão elevada dependendo do momento. E você pode baixar ela em 2 centímetros acima de 105 km por hora para daí deixar, aí ao contrário, você está no asfalto, você precisa deixar o carro mais assentado, ele baixa 2 centímetros para você, ou 4 centímetros ele pode baixar só para você entrar e sair do carro, mas isso andando nem está disponível. Enfim, voltando, então a gente tem essa suspensão pneumática aqui no Defender, como nas outras versões, no híbrido é a mesma coisa, você vai acompanhando por esse mapinha aqui, por esse gráfico em tempo real, como é o comportamento da suspensão e também do diferencial, o bloqueio de diferencial ele vai mostrando aqui se ele está aberto ou se está fechado, você vai acompanhando isso aqui também, então no modo automático ele vai abrindo e fechando isso a, ao sabor das condições do terreno que você estiver andando e você vai acompanhando aqui, assim como vai acompanhando a inclinação do carro também, inclinação lateral, inclinação é, longitudinal também, enfim, tem todo um gráfico aqui que é bem bacana de você ir acompanhando enquanto você está numa situação de terra, enfim, numa situação off-road. É, basicamente é o propósito do Defender ter todos esses recursos aí à sua disposição para você meter ele em trilha e tudo mais. E no caso do Defender híbrido, outra informação legal de passar é o seguinte, uh, você pode fazer algumas, você pode usufruir do da tração integral com o motor, andando só com o motor elétrico, tá? Ele pode rodar, né, enfim, mandar a tração para os dois eixos, rodando só no modo EV. Então, se você estiver numa terrinha assim, batida, precisa do, da tração integral no modo elétrico, você vai ter isso à disposição, mas dependendo do modo que você selecionar no Terrain Response aqui, ele vai automaticamente ligar a, o motor 2.0 turbo, a gasolina, porque daí ele precisa de, de mais força, ainda interrupta e tudo mais, então, porque a bateria aqui né, do motor elétrico não é tão generosa assim, então você não quer ficar sem bateria, sem força, sem energia no meio de algum obstáculo, 
ele vai ligar automaticamente o motor para você e também vai ligar automaticamente quando você acionar a reduzida. O Defender híbrido também tem é, uma caixa de câmbio reduzida, que é uma segunda caixa de engrenagens mesmo, tá? Não é que nem outros carros da Land Rover em geral, né? Por exemplo, Discovery tem reduzida, mas é uma reduzida, de, entre aspas, simulada, porque é a primeira marcha só, que é uma engrenagem super curta, que faz as vias de uma reduzida, mas não é uma reduzida propriamente dita. A Fiat Todo tem esse recurso também, se não me engano. É... Mas aqui não, aqui a gente tem uma segunda caixa de engrenagens mesmo, tipo não Jeep Wrangler, tipo, enfim, pickups, então ela é uma reduzida mecânica que o híbrido tem e aí você só pode usar com o motor 2.0 da gasolina ativado, ligado, não dá para usar a reduzida só com o motor elétrico. Aqui no Safari a gente tem que andar um pouco mais despacito, devagarinho, uns 40, 50 por hora no máximo, porque pode ter fauna passando por aqui, a gente não quer assustar os animais, nem ter nenhum tipo de acidente, mas fica passando, né, a gente passou por Ema, da, é, um pouco tempo ali atrás, enfim, pode ter algum animal ou outro é, passando por aqui, quem sabe até onça, não sei, sabe que onça passa de dia, Chipa? Passa de dia? É, aí ó, porque elas têm um hábito mais noturno também, né? Não, geralmente, geralmente o bicho, ele tem, anda normalmente noturno, é, assim no de dia também. De dia também, vai dar é, um passeio. Agora tem esse, é um horário que já tá meio quente, então já tá, deve estar tá meio escondidinho. Hum, aproveitando né? a sombra. Aproveitando a sombra. <risos> Mas eles gostam muito de andar mais... É manhãzinho e fizinho de tarde. Manhãzinho e é. fizinho de tarde, é isso aí. É, horário mais fresco, né? Agora tá um calor é, desgramado, então as onças devem estar tá procurando uma sombrinha, né? Daquela descansada. É, mas enfim, quem sabe a gente <risos> encontra alguma onça aqui no nosso passeio do Onça Fale, mas é, é muito legal esse, esse lugar aqui, essa vibe da natureza, e um projeto bem interessante, bem legal mesmo, que o Mário faz aqui, enfim, que ele idealizou, mas hoje tem, conta, sei lá, com mais de 100 funcionários envolvidos diretamente aqui nessa localidade, e tem outras, é, outros empreendimentos desse, né, enfim, de conservação, preservação ambiental de animais, também por, em outros lugares do Brasil. Quando que eu tô nessa parte de, de mato, enquanto o Luiz tá falando alguma informação ali no rádio, por estar saindo no, no fundo, mas assim... O Defender Híbrido também tem a opção de câmeras para a gente acompanhar aqui o seu caminho. Então, a gente pode clicar na central multimídia, aí ele vai abrir essa, esse menu das câmeras e você vai acompanhando o que está embaixo aqui, por exemplo. Inclusive, ele tem aquela função de capô invisível. Então, você clica aqui nessa função e aí ele, vai, ele tem uma câmera bem embaixo aqui na frente do capô que ele vai projetando, ele vai lendo o que está embaixo e vai fazendo uma projeção na tela, assim você consegue ver exatamente onde você está passando com as rodas no seu carro, mas tem várias opções de câmera aqui para você passar, além dessa do, do capô invisível, que é uma das mais legais, a gente tem, dá para ver essa câmera bem frontal, tem duas câmeras também apontando bem para o pneu, para você, por exemplo, a gente está num lugar aqui que chama de bitola, né, que é o caminho basicamente que o carro faz no meio da mata, e aí... Não é uma, uma estrada, né, propriamente dita. O primeiro carro abriu e você vai seguindo. Então, você quer permanecer nesse trecho aqui, você usa essa câmera, por exemplo, que mostra as extremidades dos pneus para você ver se você está exatamente na bitola do caminho, enfim, para você não ir onde você não, não deveria. E aí você consegue ver por essa câmera aqui, que é bem legal de mostrar. Agora que a gente está passando nessa, nesse trecho de mato, é interessante a gente ficar observando aqui nesse menu 4x4 que eu falei, que dá para acompanhar a, o bloqueio do diferencial central, no caso aqui do, do Defender 110, né, do, do híbrido, é o seguinte, esse bloqueio diferencial, ele não é, é só a, totalmente aberto ou totalmente fechado, tá? Ele tem fases, ele tem, é, é, enfim, modulações. Então você vai acompanhando aqui, tem tipo uma, uma bolinha marrom, que ela vai mostrando para você o quanto o diferencial está bloqueado ou não, ou seja, o quanto está distribuindo de força. Ele pode blocar em 50 a 50, né, dos dois eixos, no caso, já que é o central, ou ele pode mandar 70 a 30, enfim, 20, 80, ele vai fazendo várias, é, enfim, formas, né, várias distribuições diferentes, dependendo da sua necessidade. Então aqui ele vai lendo, como a gente está no mato, a maior parte do tempo ele está bloqueado aparentemente 50-50, mas 
em algum momento aqui ele abre o diferencial. Então, é o carro que vai lendo isso, a gente está no modo automático do, do Terrain Response, então ele vai fazendo essas leituras e vai adaptando aí o, a distribuição de força entre os eixos pelo diferencial central. Bom, agora a gente está num trecho de rodovia para conhecer aqui o, o Defender 110, nossa versão híbrida, na Serra de Maracaju, que leva até o Pantanal. Então tem várias paisagens belíssimas aqui. Mas é o seguinte, aproveitando essa, esse modo mais asfalto, né, para diferenciar da terra que a gente estava ao longo do vídeo, aqui é para falar um pouco melhor do sistema híbrido, então, do Defender 110, e heavy ou enfim, plug-in hybrid, como queiram. Essa bateria dele tem 19,2 kWh, é, enfim, o X5 que eu já citei ao longo desse vídeo tem uma bateria um pouco maior, de 25 kWh, e isso significa que ele tem mais capacidade para a autonomia elétrica dele, né? em relação a esse Defender 110 aqui. O Defender consegue rodar só no modo elétrico por cerca de 50 km. Isso considerando o modelo, o protocolo WLTP, que é o protocolo gringo que mais se usa na Europa para fazer esse tipo de, de cálculo de, de alcance. Né? A gente sabe que aqui no Brasil o Inmetro costuma ter um, um resultado menos generoso de autonomia elétrica, seja para os carros plug-in ou para os carros totalmente elétricos. Então aqui a gente o defende talvez pelo imétrico rode até menos do que esses 50 km só contando com motor elétrico mas é o número que a gente tem em relação ao WLTP se comparar com o X5, o X5 pode rodar até 70 km só no modo elétrico e isso já contando com um PBEV né, com o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veiculada ou seja, já pelo imétrico o X5 consegue ter uma autonomia maior do que o WLTP do Defender. Então, é, não é muito a do Defender fornecer essa mobilidade elétrica como um principal mote dele aí. Na verdade, a principal característica do Defender é mesmo ser um carro para off-road. Mas mesmo assim, eu acho que 50 km para você, por exemplo, que mora na cidade com esse carro e quer usar no dia a dia aí para, de repente, né, ir para o trabalho, levar o filho na escola, enfim, fazer esses pequenos trajetos, 50 km já ajuda, já seria o suficiente para você rodar sem gastar um pingo de combustível sequer e ter um rodar bem mais silencioso aí para você usar na cidade, ainda assim é uma vantagem. Obviamente, se você puder carregar esse carro na sua, na sua casa, que é o que você te, deveria fazer mesmo, porque não compre um carro plug-in, senão você só vai estar tá levando o peso morto aí no seu carro, se você não fazer, né, se você não carregar a sua bateria plug-in. Mas é isso, então eu acho que é, mesmo tendo, não tendo a maior das autonomias entre os plugins dessa faixa de preço, faixa de porte aí, ainda assim é um, uma vantagem que ele tem agora em relação ao peso que eu falei, esse modelo aqui, essa versão é cerca de é quase 200 kg mais pesada do que a versão turbo diesel regular, né, a P300 do Defender. Então você está levando 200 kg a mais, por isso que você tem que realmente usufruir do modo elétrico para fazer essa compensação aí na hora de você, enfim, do seu do seu consumo, né, para você usar melhor o seu veículo. Agora, numa situação em que a gente está aqui agora, por exemplo, tô, a gente está numa na Serra do Maracaju, né? É, aqui a gente não vai usar o um motor elétrico de qualquer maneira, né? Porque como a gente está usando, andando mais em velocidade de cruzeiro, andando uma velocidade mais alta, como a bateria dele é um pouco menor, não tem motor elétrico, tanto motor elétrico assim para fazer diferença na sua viagem em rodovia. Então aqui é melhor você apertar este botão EV aqui para usar o modo Save que aparece aqui os modos de condução híbridos, aparecem aqui na, no painel de instrumentos quando você aperta esse botão, porque esse modo save significa que a carga de bateria que você tem, que a carga de, de energia que você tinha na sua bateria vai ser armazenada para quando você chegar na cidade, no perímetro urbano, aí sim você vai poder usar o modo elétrico e usufruir do carro nesse modo lá na cidade. Assim você preserva a bateria, não fica gastando ela aqui na rodovia, porque, sinceramente, não faz tanta diferença assim você ter o advento, você ter a vantagem dela aqui nessa situação em velocidade de cruzeiro. Mesmo que você precise fazer alguma retomada, alguma coisa assim, 
é, os 300 cavalos desse carro do motor a combustão já são suficientes para fazer a sua manobra com mais segurança, ele tem uma retomada interessante esse carro, claro que no modo híbrido com a bateria mais cheia ele vai ter um impulso ainda maior, porque ele vai aproveitar aí mais a potência combinada, que são os 404 cavalos e os 65 kg de torque, aí ele aproveita mais esses números e você tem um, um desempenho ainda melhor. Mas não é como se o desempenho fosse de fato uh, o mais relevante desse carro, né? Desempenho em linha reta. E também nesse modo e save não é como se você tivesse um carro xoxo na sua mão. Então eu daria essa dica aí para salvar a bateria, já que ela é pequena, só mesmo para você usar na cidade. Então, mas eu vou deixar aqui no modo híbrido, só para ir curtindo mais e conhecendo o carro. Agora, se a gente. É, comparar com o X5 novamente, aí a gente vai estar tá falando de um SUV uh, um pouco mais preparado para essa questão de desempenho. O X5 híbrido tem 498 cavalos e 71 kg de torque, ou seja, quase 100 é, cavalos a mais do que esse aqui, né? É, quase assim, não, 90 cavalos a mais do que esse aqui, faz um 0 a 100 em 1 um segundo a menos, esse aqui faz em 5.6, o X5 faz em 4.8, é, então lá no X5 a gente tem realmente um SUV que é mais voltado para o asfalto, que é mais voltado para desempenho, tem uma suspensão um pouco mais é, firme no chão, né? um, um pouco mais apurada nesse sentido de dar um controle de carroceria, né? por exemplo a gente está numa serra aqui, o X5 faria um curvas, é, acho que teria um pouco mais de manha para fazer curva, mas né, embora ele também seja é, tração integral, ele não tem todos os recursos e possibilidades que o Defender tem para o off-road, então são características totalmente diferentes, embora sejam dois SUVs médios aí, orbitando a mesma faixa de preço, a gente tem um SUV que é mais voltado para asfalto e desempenho, e esse aqui que é mais voltado para off-road e, uh, enfim, aventuras e tudo mais, e vários recursos para você curtir seu carro na terra. Uh, que mais em relação a isso? Ah, eu diria que o X5 ele também é um pouquinho mais refinado em termos de construção de cabine, é, no sentido do NVH, né, que é o, a vibração, aspereza e ruído. O Defender, como ele tem um, uma vibe mais rústica, assim, a Land Rover quis até manter um pouco isso, até usando a pensata do querido Bola Acelerados, que andou no Defender lá no México recentemente, ele fez uma pensata sobre isso, sobre como o Defender novo é como se fosse um resto mod em relação ao Defender passado, porque manteve várias características e uma pegada mais clássica, mais rústica do Defender das gerações passadas, né? A gente tem aqui uma carroceria que transmite um pouco mais o que você está sentindo no chão, tipo, ó, esse asfalto não é 100% liso, e a gente sente um, um pouquinho mais as vibrações e as perezas deles do que eu, senti, do que eu sentiria no, X, no X5, eu acho, é, porque o X5 é um pouco mais refinado nesse sentido, mas a diferença não é muito grande, é claro que a gente tem aqui um baita SUV luxuoso, é, eu já mostrei aqui um pouco mais da cabine, enfim, como ela é, também tem muito mais possibilidades de, de você conviver, né, mais porta-objetos, olha o tamanho aqui desse console central, é, a gente tem bem mais opções de convivência aqui no habitáculo do Defender do que no X5, porque o Defender é justamente para você usar ele em longas distâncias, enfim, dormir aqui, baixar esses bancos e dormir aqui dentro da sua trilha, onde é que quer que você leve o seu carro, então ele tem que ser mais habitável nesse sentido do que o X5, são escolas totalmente diferentes, mas como eles compartilham, orbitam aí na mesma faixa de preço, e tem propósito de serem SUVs médios plug-in, a gente traz essa comparação para você ter parâmetros aí para entender onde esse carro fica no mercado, mas o Defender é basicamente sozinho nesse sentido. O X5 está nessa faixa de preço, 710 mil reais arredondando, então são carros que é, conflitam sim, né? são carros que tem aí a mesma, orbitam na mesma faixa de preço. Por isso que pode ser que você fique de olho, que é um SUV médio plug-in, você tem duas opções bem diferentes aí para você escolher. Eu diria que é tudo uma questão realmente de estilo, o SUV mais off-road é esse aqui, e o SUV mais performance, mais desempenho, você vai encontrar melhor no X5. Então é isso, acho que nesse primeiro contato aqui com o Defender 110 híbrido, deu para a gente mostrar aí os recursos que ele tem off-road, é, que são, ele tem basicamente a mesma capacidade que as versões regulares, aí só a combustão. É, 
mas com a vantagem de ter uma mobilidade elétrica também. Deixa aqui nos comentários o que você achou do Defender 110, se você teria ele, se essa proposta off-road te agrada mais do que uma proposta mais urbana do X5, ou se você teria o X5, enfim. Escreve aqui nos comentários a sua opinião, o que você achou desse vídeo também. Deixa o like no vídeo se você curtiu e se inscreve no canal do Acelerados para curtir sempre vídeo de carro e moto aqui. Escreve aí suas opiniões que a gente gosta de ler. Valeu e até a próxima. Thank mm -hmm. you.